எல்லாருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் பெனி ஃப்ரம் தமிழ் டிஜிட்டல் டைரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கேளுங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ ஒரு வேக்கன்சிக்கான ஒரு வீடியோ கிடையாது நிறைய பேர் எங்கிட்ட எப்படி ஏடிசி ஜாப்ஸ்க்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது ஏடிசி ஜாப்ஸ்னா என்ன ஏடிசி ஜாப்ஸ்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எங்கிட்ட கேட்டதுனால முன்னாடி அதாவது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஜனவரி இந்த வருஷம் ஜனவரி மாதத்தில் வந்த ஒரு வேக்கன்சி அதோட ரிசல்ட் வந்து இப்போ தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த வேக்கன்சியை வச்சு நான் கிளியராக கிறிஸ்டல் கிளியராக இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஏடிசி ஜாப்னா என்ன எப்படி அதுக்கு அப்ளை பண்ணுறது எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது ஏடிசி ஜாபு கவர்மெண்ட் ஜாபா அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிசினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏடிசினா ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறது என்னென்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது கவர்மெண்ட் ஜாபு ஸோ அதுக்கு சேலரி எவ்வளோ இருக்குது அதுக்கு நீ என்னெல்லாம் ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்குது என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குங்கிற டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ ஒரு வேக்கன்சிக்கான வீடியோ கிடையாது நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது தயவு செஞ்சு அப்ளை பண்ணுற லிங்க் கேட்காதீங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது ஆல்ரெடி வந்து எக்ஸாம் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ண ஒரு வேக்கன்சி வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் எப்படி ஏடிசி ஜாபுக்கு ஜாயின் பண்ணலான்னு ஓகே கைஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே கைஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்னு ஃபஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நம்ம உடம்பில் நம்மளோட உயிரை எப்படி நம்ம ஹார்ட் வந்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கோ நம்மளோட உயிரை எப்படி ஹார்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கோ அந்த மாதிரி தான் ஏர்போர்ட்டை ஏடிசி கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போ ஹார்ட் நின்று போச்சு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட உயிர் போச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஏடிசியோட ஆப்ரேஷன்ஸ் நின்று போச்சுன்னா ஏர்போர்ட்டோட ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நின்று போயிடும் அதாவது ஏர்போர்ட் வந்து செத்து போன மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஒரு ஒருபோர்ட்டன் ஏர் ஸ்பேஸ் மேலே அதாவது வான் பகுதின்னு சொல்லுவாங்கள்ல இந்தியாவோட வான் பகுதி அந்த வான் பகுதிக்கு வரும்போது அவங்க வந்து அவங்க அந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து நம்ம கீழே ரேடாரில் தெரியும் ஸோ அந்த ரேடாருக்கு நம்ம கீழே கிரவுண்டில் இருக்கிறவங்க ஏடிசியில் இருக்கிறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் உங்களோடது ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்கிற கேப்டன் வந்து இவங்க கிட்ட பேசுவாங்க ரேடியோவில் பேசுவாங்க என்னென்ன நாங்கள் வந்து கத்தார் ஃப்ளைட் நாங்கள் வந்து இந்த ஃப்ளை இந்த ஃப்ளைட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளைட் லெவல் என்னென்னா நாங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபீட் அதாவது முப்பதாயிரம் அடி தரையிலிருந்து நாங்கள் முப்பதாயிரம் ஐடி உயரத்திலிருந்து நாங்கள் பறந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நாங்கள் தோஹாலிருந்து இப்போ நாங்கள் அமெரிக்காவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன் இப்போ தோஹாலிருந்து அமெரிக்கா நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம இந்தியன் ஏர் ஸ்பேஸை நாங்கள் கிராஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணாத ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணாத ஏதாவது ஒரு ஒரு டாட் வந்து ரெடாரில் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது மேபி எனிமீஸாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஃப்ளைட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே இதனால் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரடாரில் தெரிஞ்ச அந்த ஒரு ஃப்ளைட்னால நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏடிசி தெரிஞ்சுக்குவாங்க இன்கேஸ் ஏதாவது இவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலைன்னா ஏடிசியில் இருக்கிறவங்க ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம மிலிட்ரி ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளைட் உள்ளே நம்ம ஏர் ஸ்பேஸுக்கு வந்திருக்கு அவங்க நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல நாங்கள் ரெஸ்பாண்ட் எங்களுக்கு பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க ஃப்ளை ஃபைட்டர் ஃப்ளைட் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க அந்த ஃப்ளைட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க ஃப்ளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஏடிசிங்கிற விஷயம் ஸோ இது மட்டும் கிடையாது ஏடிசினா இப்போ ஒரு ஃப்ளைட் வந்து ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் ஆக வருது அப்படின்னா அது லேண்ட் ஆகிறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்போ லேண்ட் ஆக வரும்போது அந்த ரன்வே வந்து கிளியராக இருக்கணும் அதோட பார்க்கிங் ஏரியா எல்லாமே எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுக்கறது எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த ஏடிசி தான் ஸோ இப்போ ஒரு என்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒரு ஃப்ளைட்டோட என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணும் சாவி போட்டு என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு நீங்கள் அவங்க ஃப்ளை
அப்படிங்கிற அந்த வெப்சைட்டில் கரியர் பேஜில் போனீங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் பேஜில் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது இப்போ நான் இதை இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்கிறது டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் போஸ்ட் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் அண்ட் ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன் வேரியஸ் டிசிப்ளின் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இதில் நீங்கள் இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் இதை ஷூட் பண்ணும்போது இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ நான் ஷூட் பண்ணும்போது இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணினது ரெண்டாயிரத்தி இருபது பதினொன்று இருபத்தாறாம் தேதி அதாவது இருபத்தாறாம் தேதி நவம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியே விட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் இருந்துச்சு அப்புறம் அதுக்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க இப்போ அதாவது ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி இதோட இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸோட ரிசல்ட் வந்து வெளியே விட்டுருக்காங்க எத்தனை பேர் எழுதுனாங்க அதில் எத்தனை பேர் இதுக்கு குவாலிஃபையாக இருக்காங்கிற ஒரு ரிசல்ட் வெளியே விட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த ரிசல்ட்டில் அந்த அந்த ஒரு ரிசல்ட்டோட நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சு தான் இந்த ஜாபுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ இதில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அதிலே வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது எப்போ இந்த ஜாப் ஓப்பன் ஆச்சு எப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன்லைன் ஓப்பன் ஆகும் எட் எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் அது தேவைனா நீங்கள் இதை படித்து பார்க்கலாம் இந்த சைட்டில் நான் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு இந்த ஜாபோட டீட்டெயில்டான ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வேணும் நம்ம என்னெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன சேலரி என்னெல்லாம் அதோட எக்ஸாம் க பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறக்காக இதை வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுங்கிறதுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஜாபோட ஒஃபீஷியலான ஒரு பப்ளிக் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா அவங்க எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இதோட பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமும் இதில் தான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதிலே பார்த்திங்கன்னா இவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் அண்ட் ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வேரியஸ் டிசிப்ளின்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இது முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன ஒரு ஒஃபீஷியல் ஜாப் ரெக்ரூட்மெண்ட் தான் இது இப்போ நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு இதுக்கு ரிசல்ட்டே வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேனேஜர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த மேனேஜர்ஸ்க்கு பிஇ பிடெக் டிகிரி இன் ஃபயர் இன்ஜினியரிங் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேடர் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபயர் சர்வீஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம அது பார்க்கல நெக்ஸ்ட் மேனேஜர் டெக்னிக்கல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிஇ பி அதாவது இன்ஜினியரிங் பிடெக் இன்ஜினியர் பிடெக் டிகிரி இன் மெக்கானிக்கல் ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேடர் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆஃப் குட் சர்வீஸ் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம டாபிக் அதாவது ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அந்த டாபிக் நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ இதுக்கு பேச்சுலர் டிகிரி ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் இன் சயின்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பேச்சுலர் டிகிரி அதாவது பிஎஸ்சி ஏதாவது நீங்கள் ஒரு சயின்ஸ் நீங்கள் அதாவது பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸோ பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியோ பிஎஸ்சி மேக்ஸோ பி என்ன வேணாலும் அதாவது பேச்சுலர் டிகிரி ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் சயின்ஸ் அதாவது பிஎஸ்சி வித் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வர மாதிரி நீங்கள் ஒரு சயின்ஸ் கோர்ஸ் நீங்கள் டிகிரி நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நீங்கள் மேத் மேக்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் இதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேச்சுலர் டிகிரி இன்ஜினியரிங் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இன் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மே மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஷுட் பி இந்த சப்ஜெக்ட் இன் எனி ஒன் ஆஃப் த செமஸ்டர் அதாவது என்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ஜினியரிங் கோர்ஸில் ஃபிசிக்ஸும் மேக்ஸும் ஏதாவது ஒரு செமஸ்டரில் நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை படிச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா என்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட் இயர் எடுத்துட்டாலே மேக்ஸ் ஒன் மேக்ஸ் டூ மேக்ஸ் த்ரீ மேக்ஸ் ஃபோர் வர போகுது ஸோ அதனால மேக்ஸ் பற்றி ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ ஃபிசிக்ஸும் நம்ம ஃபஸ்ட் இயரில் கண்டிப்பாக நம்ம மே இன்ஜினியரிங்கில் படிக்கிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா இன்ஜினியரிங் குரூப்புமே இந்த ஜாபுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் அதாவது ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ஜாபுக்கு எலிஜிபிள் தான் இங்கே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் எசென்ஷியல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஜாபு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி
கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் சைட்டில் அவங்களோட ஒஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அதாவது இருபத்தேழு வயசு தான் எல்லா ஏர்போர்ட் ஜாப்ஸுக்குமே ஒரு நார்மலான ஒரு ஏஜ் லிமிட் ஸோ அதே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க இப்போ நான் இருபத்தேழு வயசுக்கு எனக்கு அதிகமாகிடுச்சு இருபத்தொம்பது வயசு முப்பது வயசு நான் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் இஸ் ரிலாக்ஸபிள் டென் இயர்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி பிடபிள்யூடி கேட்டகரி எஸ்சிஎஸ்டி கேட்டகரிக்கு வந்து நீங்கள் மு முப்பது வயசு வரை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் முப்பது வயசாக இருந்தால் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் எஸ்சிஎஸ்டிக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் சாரி எஸ்சிஎஸ்டிக்கு ஃபைவ் இயர்ஸும் ஓபிசிக்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நான் கிரிமினலி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் த்ரீ இயர்ஸ் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கூட கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு அதை பற்றி டீட்டெயிலாக வேணும்னா நீங்கள் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஸோ இதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் எப்போ ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற டேட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பதினஞ்சு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ எப்போ இந்த லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸோ இதோட சேலரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சந்திக்கிறேன் <laughs> 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 <laugh